بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসান কাউলাম মিম আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম قال الله تعالى في القرآن الحكيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل شترش نمبر آيات وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الزاريات ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত যাবতীয় প্রশংসা গুণগান একমাত্র সেই মহান রব্বুল ইজ্জাতের জন্য যার অশেষ মেহরবাণীতে আমরা পবিত্র মাহে রমজান পেয়ে আজকে তার সতেরো রোজা পূরণ করতে চলেছি যে আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন এই রোজা পালনের সুযোগ করে দিয়েছেন সেই আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করি আলহামদুলিল্লাহ সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপরে অতপর সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আজকে আমরা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করব। যে বিষয়টি ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব নয় আর সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে তৌহিদ তৌহিদ আমাদের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এজন্য যে তৌহিদ আমাদের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জন্য যে আমরা এমন এক দেশের লোক আমরা এমন এক এলাকার লোক যেখানে তৌহিদের তেমন কোনো আলোচনা করা হয় না তৌহিদ বিষয়ক তেমন কোনো কিতাব আমাদের সিলেবাসে নেই স্কুলে তো নেই মাদ্রাসাগুলোতেও তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না দু একটা যা আছে সেগুলোতেও ভেজাল আছে ফলে এ তৌহিদ বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই সবাইকে আহ্বান করছি যে এ বিষয়টি মনোযোগ সহকারে শুনবেন এই তৌহিদ বিষয়ে আমাদের দেশে তেমন আলোচনাও বক্তারা করেন না কারণ নিজেদের ভিতরে পুঁজি না থাকলে তো আর জনগণের সামনে সেটা বলা যায় না অথবা তৌহিদের কথা তাদেরকে বললে তারা তৌহিদ বলতে শুধু আল্লাহ একমাত্র রব তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে এতটুকু পর্যন্ত বলেই শেষ করেন কিন্তু আসলে তৌহিদ মানুষের জীবনের সর্ব স্তরে বাস্তবায়ন করতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তৌহিদের বাস্তবায়ন না থাকলে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয় যার ফলে 
দেখা গেছে যে কিছু অংশে আমাদের দেশের লোকেরা তাওহিদ মানলো জীবনের বৃহত্তর পরিসরে তারা তাওহিদ থেকে অনেক দূরে তাই জন্য সম্মানিত উপস্থিতি তাওহিদ কাকে বলা হয় এটা আমাদেরকে আগে জানতে হবে আমাদের দেশের কৌমি মাদ্রাসার যারা শিক্ষক রয়েছেন যারা কামেল পাস রয়েছেন তাদেরকে যদি এই প্রশ্ন করেন অধিকাংশ লোকের কাছ থেকে উত্তর পাবেন না সাধারণ জনগণ তো অনেক অনেক দূরের কথা তৌহিদ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এক ও একক ও দ্বিতীয় তৌহিদ শব্দটি ওয়াও হা দাল ওয়াহেদুন অথবা ওয়াহেদুন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হলো এক এর আরেকটা শব্দ আছে আহাদুন যেটা আমরা সুরাতুল এখলাসে পড়ে থাকি কুল হু আল্লাহ আহাদ বলে দিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আল্লাহ তিনি এক তিনি এক তো তৌহিদ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এক একক অদ্বিতীয় যার কোনো শরিক নেই ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তৌহিদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত তৌহিদ সংক্ষেপে যদি এর সংজ্ঞা বলেন তাহলে হুয়া ইফরাদুল্লাহ তালাফি জমি আনুয়াইল ইবাদা সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব বজায় রাখা আল্লাহকে বলে এক বলে জানা সকল প্রকার ইবাদত কার জন্য হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে এবং এই বিশ্বাস রেখে তার জন্য সকল ইবাদত করার নাম হলো তৌহিদ তাহলে তৌহিদের একটা সঙ্গে আমরা কি বললাম হুয়া এফরাদুল্লাহ তালাফি জমি আনুয়াইল ইবাদা সকল প্রকার ইবাদতে আল্লাহকে একক বলে জানা ও মানা এক বলে জানা আর মানা শুধু জানলেই হবে না মানতেও হবে আমি জানলাম যে সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে নামাজও পড়লাম আল্লাহর জন্য কিন্তু মাজারেও গিয়ে দুটা সেজদা ঠুকলাম অথবা জানি যে আল্লাহ বিপদ থেকে উদ্ধারকারী কিন্তু বিপদে পড়ে আমি খাজা বা জিরানিকে ডেকে নিলাম তাহলে আমি কিন্তু তাহির বাস্তবায়নকারী হলাম না আপনার যাবতীয় ইবাদতে আপনার যাবতীয় কর্মে আল্লাহকে এক বলে জানতে হবে মানতে হবে তার নাম হলো তৌহিদ আর তাহিদের সবচাইতে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা হল তাহিদের সবচাইতে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা হল হুয়া এফরাদুল্লাহ তালা ফি রুবুবিয়াতিহি ওয়া উলুহিয়াতিহি ওয়া আসমাইহি ওয়া সিফাতি মহান রব্বুল আলামিনের প্রভুত্বে মহান রব্বুল আলামিনের প্রভুত্বে তার ইবাদতে এবং তার নাম ও গুণাবলীতে তাকে একক বলে জানা ও মানার নাম তৌহিদ এটা হলো ব্যাপক অর্থে আবারও বলি যে তৌহিদ হলো ব্যাপক অর্থে তৌহিদ হলো আল্লাহর রুবুবিয়াত উলুহিয়াত এবং আসমা ও সেফাতে মহান রব্বুল আলমিনকে এক বলে জানা ও মানার নাম হচ্ছে তৌহিদ এরপর জানা দরকার আমাদের যে তাহিদ কত প্রকার তাহিদ কাকে বলে আমরা বলেছি এরপর জানা দরকার যে তাহিদ কত প্রকার ও কি কি তাহিদ কত প্রকার ও কি কি তাহিদ মূলত কয় প্রকার হ্যাঁ বলেন চার তিন তাহিদ মূলত তিন প্রকার যে সংজ্ঞা আমরা দিয়েছি এই সংজ্ঞার মধ্যে তিন প্রকার তৌহিদ উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ রুবিয়াত উলোহিয়াত এবং আসমা ওয়াসেফাতে তাকে এক বলে জানা উমান তো এই তিন প্রকার তাহিদ এখানে উল্লেখ হয়ে গেছে আর তা হলো তাহিদে রুবুবিয়া তাহিদে উলুহিয়া 
توحید الاسماء والصفات توحید ربوبیہ توحید الوحیہ توحید الاسماء والصفات توحید ربوبیہ کی جنش توحید ربوبیہ ہو لو رب منہ پربو رب منہ کی پربو پالون کرتا تو مہان رب العالمین تینی آمد رب تینی آمد اکمت رو پربو تینی آمد لالن کاری تینی آمد پالون کاری یہی قطر بیشا سے نام ہوتے توحید ربوبیہ ان بھاشائی مہان رب العالمین ار جابو کی ہو کاز جے گلو اللہ تعالیٰ کرن شے گلو تے تاکہ ایک اک بولے جانا او مانا اللہ رکاز انہوں کے اکرتے پارن اللہ رکاز تار کنو شریک نہیں مہان رب العالمین رکاز کی کی مہان رب العالمین آما دیر سرشتی کرے چند دنی آما دیر سرشتہ تینی اے بیشو پوری چلنا کرن جی موندانیر مالکے اللہ मृत्यु दाता के आल्ला असुख दें के आल्ला असुख थे के रोग मुक्ति दें के महान रबुल आलमीन विपद कार हुकुमे आसे आल्ला विपद थे के उद्धार करी के महान रबुल आलमीन ना कि खाजा जिलानी अथवा और क्यों आमदें देशें लोके रातों आबार वही शागोरे के मुद्दे विपदे बोल लो जिलानी के शौरन को ले बड़ो पीर साहेब एक धक्का दिए पानी जहाज के जद्दार के नाराय पहुँचे दाई ये सब शेरे की एवं ईमान भी दंशी आकिदा हमारे देश के लोग दिरात हैं बादे मोहन रब्बुल आलमीन तीनी आमादेर सब किसी को रे थकेन ये पृथ्वी पूरी चरणा करें के आला बातास दें के आला आलो दें के आल्ला दिन रात्रि परिवर्तन करें के मोहन रब्बुल आलमीन आपना नाम रिजेक्ट दाता आल्ला ना कि संतन बेशी होले आपनी रिजेक्ट दिते भर बिन्ना मेला लोग बोले कि देख पोलापन बेशी नहीं है ना भाई खावन दान मोहन भेजाल खावन कि आपने आमी दे ना आल्ला दें भाई आपना बाबा अमर बाबा मर जोखुन चिलेन बात तारा � तो खुन की चिलो, वो अबा माउंटेन चिलो, आमादेर दादा दादी देर संतन होलो, नाना नानी देर संतन होलो, तार परे वो अबा माउंटेन आस्ते आस्ते दूर होवा शुरू होलो, ताई ना, आगे दिने लोकेरा, वो एक काठा लेर जेटा बीसी पौधा है, वो टारो तौर करी को रखे चे, वो यामुन एक टा एक टका दिए को आवार जाते गोरो सागुलोरो खावार होए, वही एरुकुम जिनिस खुदे बढ़िये चे, माने थ्री इन वन, एक जिनिशेर मुद्दे ही तीन डजिनिश जनो पाव जाए, ये चिंता तो खुन कर लो के रखूँ तो, इन तो तो खुन का वही सात कोटी लोग जो खुन चिलो बांग्लादेशीर मुझे भी रामोले, तो खुन पचात तुरे दुर्भिक को है � दुर्नीतिर कारणे देश उन्नतिर पोते चल चना, दुर्नीतिर कारणे देश उन्नतिर पोते चल चना, मोहन रब्बुल आलमीन ज्योतो लोके ही पृथ्वी ते पाठान तार रज़े के दायित्व कार अल्लाह, वहाँ मैं अमीन दा बतिन फिल अर्दे इल्ला अल्लाह ही रिस्क हा, वहाँ मैं अमीन दा बतिन फिल अर्दे इल्ला अल्लाह ह यही पृथ्वी पे जातो चतु मतलब बिचरों शिल प्राणी रहे चे शबार रिज़े के दायित्व कार अल्लाह मान रब बोला अल्लामीन ज़ादर के पृथ्वी पे सिस्ट चिकोरे चेन तादेर रिज़े के रिज़े तीनी पहुँचा बेन आर बिना रिज़े के अल्लाह काउ के मेरे फैले ना बरों मानुषी मानुषिर जन्नो मानुषी मानुषिर जन्नो हंतारोक अर्थात हत्तकारी हुए गए थे घातों को हुए गए थे मानुष मानुष के मेरे फिल्स तो रिज़े केर चिंता आमदर के यहाँ कौन यमुन पर जाए निये गए थे जे आम्रा रिज़े दिते पार्वना ये जन्नामरा संतान नहीं ना ना 
হতে পারে আপনার সন্তানের কারণে আল্লাহ আপনার রেজে কি করবেন বাড়িয়ে দেবেন এক সময় বাবা পাঁচজন সাতজন সন্তান নিয়ে চলতে পারতেন না কিন্তু এখন এই সাতজন সন্তান সবাই নিজ নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা নেই পাঁচ ভাই বা পাঁচ সাত ভাই বোন যাই আছে সবাই বাবা মাকে খরচ দেয় তো সম্মানিত উপস্থিতি রেজেকের ভয়ে সন্তান মন্দ করবেন না আর বলবেন না যে আমি খেতে দিতে পারবো না যদি এটা বলেন তাহলে আপনি শিরিক করলেন আপনি খেতে দেওয়ার মালিক না আল্লাহ খেতে দেওয়ার মালিক মোহন রব্বুল আলমি আপনি উপায় অবলম্বন করবেন আপনি বসে থাকবেন না আপনি চেষ্টা করবেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আপনার রেজেকের ব্যবস্থা করে দেবেন আর সেই ব্যবস্থা করে দেবেন বলেই তো মোহন রব্বুল আলমিন ওই পাঁচ হাজার ছয় হাজার কিলোমিটার দূর থেকে নিয়ে এসে সৌদি আরবে আমাদেরকে ফেলে রেখেছেন আপনার দ্বারা শুধু কি আপনার রেজেকের ব্যবস্থা হচ্ছে না আপনার নিজ পরিবারের হচ্ছে আপনার বাবা মার হচ্ছে আরো মেলা গরিব মিস্কিনের দিকে আপনি দেখছেন যারা সঠিক লাইনে আছেন তাদের অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে যারা সৌদি আরবে আছে একাধিক পরিবারের প্রতি তার সহযোগিতার হাত আছে কিনা আছে অনেক ফ্যামিলিকেই আপনি সহযোগিতা করে থাকেন আপনার নিজের ব্যাপারেও হয়তো এরকমই হয়ে থাকে তো এই জন্য সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ মহান রব্বুল্লা আলমিন তিনি রেজেকের মালিক রেজেকের ব্যবস্থাকারী তিনি তিনি এই ব্যবস্থাগুলো করে রেখেছেন যদি আমরা সবাই একই পেশার লোক হতাম সবাই যদি আমরা একই পেশার লোক হতাম কি অবস্থা হতো পৃথিবীতে কেউ কাউকে কাজে নিত না আমি নিজেই যে কাজ জানি ওইটা আপনাকে টাকার দরকার কি সর্বোচ্চ একজন সহযোগী নিতে পারি লেবার নিতে পারি তো লেবার আমার বাড়িতে নাই আমি নিতে পারি আমি তো নিজেই কাজ জানি কিন্তু মোহন রব্বুল আলমিন প্রত্যেক লোককে আলাদা আলাদা পেশা দিয়ে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে আপনার টাকা আছে কিন্তু আপনি কাজ জানেন না আর আমি কাজ জানি কিন্তু আমার টাকা নেই আপনার গম আছে কিন্তু আপনার চাউল নেই আর একজনের চাউল আছে কিন্তু ওর গম নেই ওর গম দরকার আর আপনার চাউল দরকার এইভাবে মোহন রব্বুল আলমিন একজন আরেকজনকে একজনকে আরেকজনের প্রতি মুখাপেক্ষি করে দিয়েছেন এবং মানুষকে হাজারো হাজারো মেহনা পেশা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা একজন আরেক যা একজন আরেকজনের প্রতি একজনকে আরেকজনের প্রতি মুখাপেক্ষি করে দিয়েছে প্রয়োজন করে দিয়েছে তাগাদা করে দিয়েছে তার দরকারের তো সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য রেজেকের মালিক কে মহান রব্বুল আলমিন সুখ ও শান্তিদাতা কে মহান রব্বুল আলমিন যদি পৃথিবীর সব টাকা পয়সাও আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয় সুখ শান্তি আসবে না যদি আল্লাহ আপনাকে সুখ না দেন অর্থই অনর্থের মূল অর্থের মাঝে সুখ নেই বরং প্রশান্তি ইহা রয়েছে দিনের মাঝে ইহা রয়েছে দিনের মাঝে আপনি যদি আল্লাহ ও রাসুলের দেওয়া দিন সঠিকভাবে মেনে চলেন আপনি ওয়ানাহারে ওয়ার্দাহারে থেকেও আপনার সুখ ও শান্তি আসতে পারে গরিব মিসকিন এক সন্ধ্যা খায় আর এক সন্ধ্যা খায় না অথবা ওই একদিন শাহিক বলছিলেন যে লবণ বাটা দিয়ে খাই লবণ আর মরিচকে একসাথে পিসা পরে এটা দিয়ে রুটি খায় এটা দিয়ে পান্তা খায় ইত্যাদি ইত্যাদি এভাবে গরিব মানুষ খেয়ে কি বলছে আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে খেয়ে কি বলছে গরিব আলহামদুলিল্লাহ আর ধনী সকালবেলা শাওর মা আর এটা আর ওটা খাওয়ার পরে ও আর সুখ নাই ও আলহামদুলিল্লাহ পর্যন্ত বলে না খাওয়ার সুখ তো আর বিসমিল্লা নেই অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করলে আল্লাহ তার নিয়ামতকে আরো বাড়িয়ে দেবেন লাইন সাকার তুম লাজি দান্না কুম ওয়ালাইন কাফার তুম ইন্না আদা বিলা সাদি বান্দা গো তুমি যদি আমার নিয়ামতের শুক্রিয়া আদা করো এই নিয়ামত আমি আরো বাড়িয়ে দেব নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব ওয়ালাইন কাফার তুম আর যদি শুক্রিয়া আদায় না করো যদি খালি নাই 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 করো তোমার চাই তো গরিব তোমার কাছে হাত পেতে ছিল কিন্তু তোমার দুইটা রিয়াল একটা রিয়াল দেওয়ার তোমার তৌফিক হয়নি কারণ তুমি চিন্তা করছো যে আমি যদি এই টাকা দিয়ে দিই তাহলে আমার কি হবে আল্লাহ বলছেন আদম সন্তান তুমি খরচ করো আমি তোমার উপরে খরচ করব আল্লাহ আপনি খরচ যদি করেন গরিব মিসকিনের প্রতি আল্লাহ আপনাকে দেবেন সুহান আল্লাহ তো বলছিলাম রাজাক রেজেকদাতা কে মহান রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর যা কিছু হচ্ছে সব কিছুর মালিক আধিপত্য একমাত্র কার হাতে মহান রব্বুল আলমিনের হাতে এই বিপ এই পৃথিবীর 
কোন বিপদ থেকে আপনাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবেন না আল্লাহ ব্যতীত এই পৃথিবীতে আপনার জীবনে কেউ বিপদ আনতে পারবে না আপনার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না যদি আল্লাহ না চান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম চাচক ভাই আবদুল্লাহ ইবনা বাস রবি আল্লাহ আনমাকে বলেছিলেন যে সহযোগিতা চাইলে আল্লাহর কাছে সহযোগিতা চাইবে আর জেনে নাও সমস্ত উম্মাদ যদি এক হয়ে যায় তোমার ক্ষতি করার জন্য তাহলে সবাই মিলে তোমার ক্ষতি করতে পারবে না পারবে কতটুক যতটুক আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছে আর যদি আল্লাহ ভাগ্যে ক্ষতি না লিখে রাখে কোটি মানুষ মিলেও আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমরা অনেক সময় বলি যে তোমার জন্য আমার এই ক্ষতি হয়ে গেল তোমার জন্য আমার এই ক্ষতি হয়ে গেল আচ্ছা ওর জন্য ক্ষতি হয়েছে না আপনার ভাগ্যে ক্ষতি ছিল ওর জন্য হলো কিন্তু আপনি কি করছিলেন আপনি প্রতিহত করতে পারলেন না আপনার ক্ষতি থেকে আপনি নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না আসলে এই ক্ষতিটুকু আপনার ভাগ্যে ছিল হয় আপনার কোনো ত্রুটির কারণে আপনার শাস্তি স্বরূপ অথবা পরীক্ষা স্বরূপ ও অথবা এটা আপনার জন্য আজাব এটা মনে করতে হবে তাহলে এই পৃথিবীর সবাই মিলে কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করতে চাইলেও ক্ষতি করতে পারবে না যদি ভাগ্যে আল্লাহ না ক্ষতি রাখেন আরো বলছেন রসুল সাল্লাম আরো জেনে নাও সকল উম্মাদ যদি একত্রিত হয়ে যায় তোমার কোন উপকার করার জন্য সবাই চাচ্ছেন আপনাকে বাঁচার জন্য সবাই চাচ্ছে আপনাকে বাঁচার জন্য মুমূর্ষ অবস্থায় ওই লোকটা এখন দুনিয়া থেকে প্রায় বিদায় নেবে এখন সবাই চাই যেন লোকটা বাঁচে শত্রু হয়তো চাই যে লোকটা যেন বাঁচে কিন্তু বাঁচাতে আমরা পারি কি পারি না আমরা সবাই বিপদগ্রস্ত লোকের উপকার করতে চাই কিন্তু আল্লাহ যদি না চান তাহলে তার উপকার কেউ করতে পারব না অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু আপনার আকিদা আপনার বিশ্বাস এটা হতে হবে যে এই পৃথিবীতে উপকার অপকারের মালিকে মহান রব্বুল আলম কোনো জিন কোনো পীর বাবা কোনো গৌস কুতুব অলি আউলিয়া তার যদি আপনি মুরিদ না হন তাকে যদি আপনি না মানেন সে আপনার ক্ষতি করে দেবে এমন আকিদা সেরে কি আকিদা এমন আকিদা সেরে কি আকিদা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় কারণ ভালো ও মন্দ কার হাতে মহান রব্বুল আলমিনের হাতে নেতৃত্ব দেওয়া ইজ্জত দেওয়া না দেওয়া অপমান করা অসম্মান করা এগুলো কার হাতে মহান রব্বুল আলমিনের হাতে সকল কল্যাণ বিয়াদিকাল খাইফ সকল কল্যাণ কার হাতে মহান রব্বুল আলমিনের হাতে অহু আলা কুল্লি সে ইন কদির আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম অতএব সম্মানিত উপস্থিতি শুধু আল্লাহ আমার স্রষ্টা মেনে নিলেই চলবে না আল্লাহর যাবতীয় কাজে আল্লাহ একক আমাদের সমাজে আরও একটা কথা বলি একটু আগে যখন পড়লাম যে আল্লাহ তিনি মানুষকে কুলিল্লাহ মালিক আল মুলুক মুলুক রাজত্ব দেওয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার মালিককে মহান রব্বুল আলমিন কিন্তু আমাদের সমাজের পেটুকের দল প্যাট পূজারির দল কিছু আছে ধর্ম ব্যবসাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্যাট ও পকেট পূরণ করে আর কিছু আছে রাজনৈতিক প্রপাগান্ডাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্যাট ও স্বার্থ হাসিল করে নিজেদের পকেট গরম করে এরা সেরে কি কথা বলে কি কথা বলে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস কেন কারণ জনগণের মাথায় কাঁঠাল রেখে ওদেরকে খেতে হবে বুঝে আসছে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস মানে জনগণের ভোট দিয়ে ওকে পাস করতে হবে জন্য জনগণকে 
जनगण के फुल जो ने, नेतृत्व पेल मई की हन रे जनगण तु मरार बस आपनर खोज के दिन थाना थे के अथवा जिला कि आब्दुल्ला आब्दुर रहमान आपनी कम आपनर आई डी आपनर संसार चले कि ना अरे कत वृद्ध बा वृद्धारा ना खे मरे जा आज पर्त भाता पोषल ना जनगण सकल क्षमत उत्स एट स्पष्ट सिर के अकबर क्यों जदि ये विश्वास रखे से इसलम थे खारिज ब्राजिलेंट से बोले क्षमता थे बाधा दे क्षमता कड़े ने आसले से पास कर मिस्टर कुरसी बसार आगे राजाधिराज महान रबुल आलमीन सकल क्षमत उत्साह महान रबुल आलमीन तरह कुरसी के कड़े नहीं लोकटा कुरसी बसार आगे मरे गे कि कुरसी कई बार बस यार कबरे जाओ और मन करना कि सल जवाब दाओ ना तुम अवस्था तो जैक नेता और नेत्री ता क जनगण सकल क्षमत उत्सव बोले क्षमता नहींचार तर शुरू हो जाए खोज खबर नहीं जदिव निवाचन आगे अपन के बड़ो बड़ो मेला बोल तरा शुन कर चाहत बड़ो मारा विषय हे जनगण के सकल क्षमत उत्स बनानो ये इमान विध्वंसी विषय ये शेख है एवं शेख के अकबर है जै मानुष के इसलम थे बेर दे अतए महान रबुल आलमीन क्षमता दें और क्षमता छिनिए नार मालिक महान रबुल आलमीन एक दल जेको भाव क्षमत गल और दल आर कर क्षमता थे टेने नामाओ वारे जत तो दिन आल्ला क्षमत रखे तुम्हें टेने नामाते पर आल्ला ओके परीक्षा स्वरूप दिए परीक्षा से पास कर अथवा फेल कर आल्ला भलो जाने तो सम्मानित उपस्थिति आल्लर का आल्ला के एकक जानते मानते सन्तान देवर मालिक के विशेष चैनल जो भूले गेसि चैनल लाइन आत कौ आन मेला मोहना टेलीविसन सुंदर मोहनाते तो शाही छवि दी से तौफ छबी रहमान साहेबर दी से कबा शरीफर इमाम छवि दी दिए ओर एडभार्टाइज दे खाली छवि दे पैटपैट कर छवि आसे और एलान हल क्या शयतान दे तो समाज लोक धर्म के भलोबाशे क्योंकि धर्म सम्पर्क जानते चाहिए मैं अंध भलोबाशा हुजूर जेटा वोटाई ठीक आपनी जेटा हुजूर वोटाई कंतु धर्म मजे जो मेला भेजाल हुजूर नामे किस लोक ढुकिए दिए तरह ख्याल करना सन्तान देवर मालिक महान रबुल आलमीन कंतु देशे सन्तान ना हम विभिन्न मजारे मजारे दरबारे दरबारे दौड़ा कि ना खूब कम लोक पा जरा मजारे जा दरबारे जा खूब कम लोक पा अथच जी दरबारे हजिरा दी आल्ला सन्तान देवें से ही दरबारे क्योंकि क्यों हजिरा दे आल्लर का शेष रे उठे दो रखा चार रखा नाम पढ़े काकुति मिनती सहकारे आल्लर का प्रार्थना करबे ना तर खबर तक से ना डेके घुमाय क्योंकि सन्तान है ना बोले दरबारे जाए ओई दरबारे जाए आल्लर दरबारे कड़ा नड़े ना यज डर आब्दुर रहमान अल ओरफी मुहम्मद बीन आब्दुल आब्दुर रहमान अल ओरफी उन्नी बोल हाल तरक्ताल बाप हाल तरक्ताल बाप आपनी कि आल्लर दरजाए नक कर समस्या आपनी कि आल्लर का समस्या थे ना जा मुक्ति चेन कई जन चाहिए আমরা বলি ভাই একটু বিপদে আছি দোয়া করেন আপনি আপনার জন্য দোয়া করেছেন কি আল্লাহর কাছে আরে একদিন নয় দুই দিন নয় পাঁচ দিন সাত দিন দোয়া করুন ইনশা আল্লাহ যে ব্যক্তি দোয়া সঠিকভাবে আল্লাহর কাছে করবে আল্লাহ তাকে নিরাশ করবেন না আরে প্রত্যেক রাত্রের শেষ ভাগে প্রত্যেক রাত্রের শেষ তৃতীয় প্রহরে শেষ তৃতীয়াংশে মহান রব্বুল আলমিন দুনিয়ার আকাশে আগমন করে বলতে থাকেন 
कार की समस्या आज हमारे पेश करो तरह समस्यागुल दूर कर देव और वही समय तो घूमिए थी हमारे समस्या कि भावे दूर है भाई एज सतान देवर मालिक महान रबुल आलमीन एट कार मृत व्यक्ति के मरा लोकर का बाबा रे सन्तान दे बाबा रे सन्तान दे खबर गोबरे सम्मानित भाई कबरस्त व्यक्ति से जो तो बड़ो अलियालिया हक ना क्यों तरह की भलो मंद से अल्लाह आलम आल्लाह भलो जान होते पापर कारण शास्त्री होते एक लोक के आनी खराब बोले क्योंकि होते आमले आल्ला की सन्तुष्ट जानती आल्ला दीते आपनी जार का धर्ना दीचन ओ लोक अपन कथा शुने ना आपना की कबरस्त व्यक्ति आल्ला रसुल्लम दुआ शिखिए दिए बला कबरस्त व्यक्ति जो नेक्कार परेजगार दिनदार है तेल तर कबर का किसू चे सतान ना हमारे कबर का आसिओ सब चाहते नेक्कार और परेजगार व्यक्ति के नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलहीसल्लम कंतु शाहबाद कारो को समस्या हम रसुलर कबर का चेसन कि जख अनृष्टि हत तक रसुल सल्लाम जीवत दशाई तरा रसुल्लम का आल्ला रसुल सल्लाम अनृष्टि बिस्टि हा अनृष्टि देश पूरे छाड़खाड़ हो जा सब फसल नष्ट हो जाहर जो दुआ कर आल्ला दुआ कर रसुल्लम दुआ करत बिस्टि हत एमकी एक घटना तो अपनारा जानेंत बृष्टि हवा शुरू कर मरुभूमि बिस्टी दें लगे शिक्षा नबीर शिक्षा नाबाद शिक्षा नये अपनी कबरस्त व्यक्ति प्रार्थना कर ठाकुर रंगपुर जो जाए तक एक पीर आगला पीर मजा पागला पीर आरोप ना कि आज न्यांगा पीर आरोप कत शाह आल्लाह आलम 
তো এগুলো আসলে নামই তার ও যে বলে যে বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় তো ওর নামেই বুঝতে পারবেন নামগুলো হলো ভর নাম এই শা ওই শা এই ন্যাংটা পীর আর ফ্যাংটা পীর তার মানে নামেই তার পরিচয় পাওয়া যায় যে এই সকল ব্যবসাগুলো ভণ্ড ব্যবসা অতএব আপনার সন্তান যদি দরকার হয় কার কাছে চাইবেন আল্লাহর কাছে চাইবেন আল্লাহর কাছে চাইবেন আপনার যাবতীয় সমস্যা কার কাছে পেশ করবেন মহান রব্বুল আল আমিনের কাছে পেশ করবেন অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু তাহিদ বাস্তবায়নকারী যদি আপনি হন তাহলে কোনোদিন মাজারে যাবেন না মাজারে যাবেন না মাজারে নজর মানব মানবেন না এবং মাজারে শেষদা করবেন না মাজারস্থ ব্যক্তি অথবা কোন পীর ফকির ওলিয়া ওলিয়া আপনার ভালো মন্দ উপকার অপকার করতে পারে এই আকিদা রাখবেন না যদি আপনি সত্যিকার মুসলিম হন তাহলে আপনি আপনার আকিদা হবে ভালো ও মন্দের মালিককে মহান রব্বুল আলমিন উপকার অপকারের ক্ষমতা কার মহান রব্বুল আলমিনের সন্তান দেওয়া নেওয়া এটা কার হাতে মহান রব্বুল আলমিনের হাতে অতএব আপনার সন্তান যদি না হয় মহান রব্বুল আলমিনের কাছে ধর্না দিন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে সন্তান দেবেন আর যদি ভাগ্যে না থাকে এবং এটা হবেই হবে বিশ্বের কিছু মানুষের প্রতি কারণ মহান রব্বুল আলমিন বলছেন আমি যাকে ইচ্ছা ছেলে দেই যাকে ইচ্ছা মেয়ে দেই যাকে ইচ্ছা উভয়টা দেই যাকে ইচ্ছা ওমাইয়াহু আকিমা যাকে ইচ্ছা আল্লাহ বন্দা করে দেন কোনোটাই দেন না আল্লাহর ফয়সালায় আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে জানতে হবে এটাই আমার জন্য কল্যাণকর এটাই আমার জন্য কল্যাণকর আপনারা জানেন মুসা আলী ইসলাম আর খিজির আলাই ইসলামের সফরের কথা জানেন না মুসা এবং খিজির আলাই ইসলাম যখন সফর করছিলেন খিজির আলাই ইসলাম আল্লাহর নির্দেশে একটা সন্তানকে গোলামকে বালককে পেলেন তাকে হত্যা করেছিলেন তাই না কেন হত্যা করেছিলেন কারণ এই সন্তানের কারণে তার পিতা মাতার শাস্তি হতে পারে বা হবে এই জন্য এই সন্তান থাকার চাইতে না থাকাই ভালো আপনার একটা সন্তান হলো হওয়ার পর যদি ওই সন্তানের কারণে আপনাকে জাহান নামে যেতে হয় তার চাইতে ওই সন্তান না হয় ভালো কারণ আমাদের টার্গেট জান্নাতে যাওয়া এই দুনিয়ার সামান্য জীবন এটা কিছুই না এই দুনিয়ার পুরো দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানার সমপরিমাণ যদি হতো একটা মশার ডানার সমপরিমাণ তাহলে কোনো কাপেরকে এক লোক না খাবার দিতেন না এক ঢোক পানি পান করাতেন না মহান রব্বুল আলমিন অথচ কাফেরির রেজেক আজকে বেশি তাই না কাফেরের রেজেক বেশি তার মানে এই দুনিয়া আল্লাহর কাছে আরো 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 হীন এবং তুচ্ছ অতএব সম্মানিত উপস্থিতি দুনিয়ার পিছনে না দৌড়িয়ে দিনের পিছনে দৌড়ান আল্লাহ এবং রাসুলের পথে আপনি চলুন ইনশা আল্লাহ আপনি দুনিয়াতেও প্রশান্তি লাভ করবেন আখেরাতেও মোহাম রব্বুল আলমিন আপনাকে সুখে রাখবেন তো বলছিলাম আল্লাহর কাজে আল্লাহকে একক বলে জানা ও মানা এটা তৌহিদের রুবিয়া আর শুধু আল্লাহকে লাইলা হাইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলে দিলাম না লাইলা হাইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহর মধ্যে সমস্ত ইসলাম ঢুকে আছে বুঝে আছে জামানায় যখন রসুল সাল্লাম দাওয়াত দিয়েছিলেন ইসলামের প্রাথমিক দাওয়াত তখন নামাজ ছিল না রোদা ছিল না হজ ছিল না জাকাত ছিল না এগুলো পরে ফরজ হয়েছে তদুপরি মোহাম্মদাম যা বলবেন তাই আমাদেরকে মানতে হবে যান ছেড়ে দিতে বলবেন তা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে এই জন্য ওরা লাইলা হাইল্লাহ পড়েনি লাইলা হাইল্লাহ পড়লাম কিন্তু আমার কোন ভ্যালু নেই লাইল্লাহ পড়লাম না না পড়লাম কোনো অনুভূতি আমার ভিতরে নেই আরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো সেই দোয়া যেই দোয়া আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহি সালামকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন এবং মুসা আলাইহি সালাম বলেছিলেন যে হে আল্লাহ তাআলা আপনার সকল বান্দাই তো এটা বলে আপনার মুসা আলাইহি সালাম আল্লাহকে বললেন যে আল্লাহ আমাকে এমন একটা কালিমা শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আপনাকে আমি ডাকব আল্লাহ বলেন যে কুল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো মুসা আলাইহি সালাম বললেন কুল লা ইবাদুকা ইয়াকুলুনা হাযা আপনার সকল বান্দাই তো এই কথা বলে আমাকে একটা আলাদা পার্সোনাল কিছু দিন তখন আল্লাহ তালা বললেন যে হে মুসা আলহ ইসলাম সত্যভোগ আসমান জমিন সারা দুনিয়া এগুলো যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর 
রাখা হয় তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ি আবার নামাজ নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ি শুদ্ধ খাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ি ঘুষও খাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ি আরেকজনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করি আরেকজনকে মেরে ফেলি আরেকজনের জীবন পর নিন্দা পর্যাচা করি এমন কোন অনর্থকতা নেই ফিতনা ফাসাদ নেই যার সাথে আমি জড়িত নই যদি এই হয় কালিমার অর্থ আমার তাহলে এই কালিমা পড়া চাইতে না পড়া যায় তার ভালো কারণ আপনি কালিমা পড়ে মুসলিম নাম ধরে আপনার কারণে ইসলামের কি হচ্ছে দুর্নাম হচ্ছে একজনকে যদি একজনকে যদি ইসলামের দাওয়াত দেয় তাহলে বলবে যে দেখো অমুক লোকটাকে দেখো হ্যাঁ ও তো মুসলমান ও কি করে এই বদমাশি করে নামাজ নাই রোজা নাই কিচ্ছু না বলছে আমি মেলা ভালো আছি বুঝে আসছে একজনকে যদি অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দেন তাহলে বলছে কি যে ওই লোকটা মুসলমান ওর চাইতে আমি মেলা ভালো আছি তো ইসলাম গ্রহণ করে লাভ দিয়ে আমার বুঝে আসছে অতএব মেলা লোক আছে যারা মুসলমানদের বিপদগামী মুসলমানদের কারণে ইসলামে প্রবেশ করে না অতএব সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহর কাজে আল্লাহকে একক বলে জানুন মানুন এবং তার কাজে কাউকে শরিক করবেন না এই প্রকার তৌহিদ এই প্রকার তৌহিদ কুফারে কুরাইশরা বিশ্বাস করত এই প্রকার তৌহিদ কুরাইশরা বিশ্বাস করত যে আল্লাহ একমাত্র কি স্রষ্টা আল্লাহ বলছেন যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন মান খালা কাসামাতি মানুষ তো ছোট ছোট সৃষ্টি আসমান জমিন তার চাইতে অনেক বড় সৃষ্টি মানুষের তুলনায় আসমান ও জমিন অনেক অনেক বড় বিশাল আমরা মানুষরা দুনিয়াতে বিচরণ করছি এই দুনিয়ার সব জায়গাতে কি মানুষ আছে এখানে আমরা আছি কিন্তু ওই জায়গায় মানুষ নাই খালি মেলা বড় মনে খালি পড়ে আছে তো এই বিশাল জমিন এবং আসমান বিশাল আসমান এগুলো কে সৃষ্টি করেছেন এই কথা যদি কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ ডবল তাকিদ ব্যবহার করেছে লা অবশ্যই ইয়াকুলান্না অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ এগুলোর স্রষ্টাকে মহান রব্বুল আলমিন তাহলে তারাও জানত আসমান জমিনের স্রষ্টাকে মহান রব্বুল আলমিন শুধু আপনার এই বিশ্বাসই আপনাকে মুসলমান করার জন্য যথেষ্ট নয় আপনার ইবাদত যেগুলো ইনশাল্লাহ আরেক দিন আমরা বলবো আপনার ইবাদত আপনার তো আল্লাহর তৌহিদুল আসমা ও সেফাত এগুলো আপনাকে ঠিক রাখতে হবে এখন যেটা বলছিলাম যে কুরাইশরা আল্লাহকে রব বলে জানত রব বলে জানার পরও মূর্তিগুলোকে আল্লাহর সাথে কি করত শরিক করত মূর্তিগুলোকে আল্লাহর সাথে শরিক করত তারা বলতো মা না আবুদুহুম মা না আবুদুহুম ইল্লা লিউকার রিবুনা ইলাল্লা হেজুলফা আমরা আমাদের মূর্তিগুলো এজন্য পূজা করি যে ওরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে মানে এর এগুলো হলো মাধ্যম মিডিয়া এরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে ভাই ওরা মূর্তিকে মাধ্যম ধরত আর আমরা এখন ধরছি পীর সাহেবদেরকে মাধ্যম দরগাকে মাধ্যম ধরেছি কাজ একটাই কাজ একটাই বরং ওদের তার চাইতো আমাদের তা আরো হীন নিজ কেন কারণ হচ্ছে একটা লোক কবরে মোরে লাশ হয়ে গেছে ওর কাছে আমরা চাই আরে ভাই একটা তো সামনে ওর কিছু আছে মূর্তি যেটা এটা তো একটা সামনে কিছু আছে আপনার উপরে যদি পড়ে তো আপনি মরতেও পারেন হ্যাঁ ওই পাথরের একটা শক্ত আছে পাথরটা নিয়ে আপনি কিছু করতে পারবেন কিন্তু কবরস্থ ব্যক্তির কাছে আপনি কি পাচ্ছেন ওকে তো দেখাও যায় না কিছুই না আপনি হাওয়ার উপরে তাকে ডাকছেন এই জন্য সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ কুরাইশরা যেইভাবে আল্লাহকে মেনেছিল ওইভাবে মানলে চলবে না বরং ওরা আল্লাহকে মেনেছিল কিভাবে আল্লাহ আল্লাহকেও মানতো মূর্তিকেও মানতো দুইটাকে তারা একসাথে মানতো বা আল্লাহকে স্রষ্টা বলে স্বীকার করে এগুলোকে আল্লাহর শরিক অংশীদার সাব্যস্ত করত যখন আমি যখন আমি আল্লাহকে স্রষ্টা জানলাম তারপরে যদি গিয়ে আপনার কাছে সন্তান চাই তাহলে এই আল্লাহর অধিকার আপনাকে আমি দিয়ে দিলাম আল আমি আল্লাহকে স্রষ্টা জানলাম কিন্তু আমি আরেকজনের কাছে বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা করলাম তার মানে কি ওই কাজে আমি আল্লাহর সাথে তাকে শরিক করে দিলাম অতএব এগুলো শেরিকের অন্তর্ভুক্ত এগুলো বুঝার চেষ্টা করবেন এগুলো বুঝার চেষ্টা করবেন ইসলামিক সেন্টারগুলোতে আপনারা আসুন এগুলো আপনাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং আপনি সঠিক ইসলাম এই সৌদি আরব ওহির দেশ থেকে নিয়ে যান মক্কা ও মদিনার দেশ থেকে 
টাকা পয়সা যা নিয়ে যান নিয়ে যান তার চাইতে মূল সম্পদ আপনি দিন ধর্ম ঠিক করে যান আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের গুনা খাতা মাফ করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের ইহলৌকিক পরলৌকিক জীবন কল্যাণকর করুন আল্লাহ আমিন একটি বিশেষ ঘটনা সেটা হচ্ছে যে আগামী শুক্রবার মানে পরশু দিন বা জুমা থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত আমাদের এই ইফতার ক্যাম্পে ইসলামিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে যেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে আগমন করবেন মদিনা ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত দায়ী কাজী জাহিদুল ইসলাম সাহেব তারপরে দ্বিতীয় বক্তা হিসাবে আসবেন আপনার শেখ রবিউল ইসলাম দায়ী ইসলামিক সেন্টার খোবার এবং তৃতীয় বক্তা হিসাবে আসবেন শেখ সালিম উদ্দিন মাদানি দায়ী রাকা ইসলামিক সেন্টার আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত নিজেরা আসবেন বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে আসবেন বিভিন্ন ভাবে পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে টোকেনের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে ভাইরা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে যারা এখানে নিয়মিত কায়দা আম্পারা পড়েছেন সিপারা পড়েছেন তাদের মাঝেও প্রতিযোগিতা হয়েছে এবং তাদেরকেও ইনশাআল্লাহ পুরস্কার দেওয়া হবে অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আগামী শুক্রবার আসতে ভুলবেন না নিজে আসবেন আরও বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে আসবেন আল্লাহ সবাইকে আসার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আপনারা